Este es el noticiero de Comunicación 21. Este 14 de febrero, dilo con flores de Ledomex, quien ocupa el primer lugar nacional en producción de rosas. Y los floricultores cultivaron más de 800 hectáreas exclusivamente para el Día del Amor y la Amistad. Kerine Contreras, dueña del local, donde levantaron a cuatro polleros en Toluca hace más de 50 días, culpa al secretario de Seguridad de Ledomex, Andrés Andrade Telles, de esta tragedia por retirarle la protección de Cusain que le habían asignado. Niega seguridad de Domex haber retirado seguridad a empresaria pollera de Toluca. Dice que ella contrató a Cusain por 13 mil pesos mensuales y dejó de pagarles, por eso la empresa le retiró el servicio. Y que esta no tiene relación con instituciones gubernamentales. Luego de que Ecatepec ha sido protagonista de violencia política y constantes enfrentamientos entre el alcalde Fernando Vilchis y la diputada Susana Cisneros, el secretario de gobierno Horacio Duarte Olivares los convocó al diálogo. La diputada federal y líder del PRI Edomex, Ana Lilia Herrera Ansaldo, pide a los tres niveles de gobierno resolver la crisis por desabasto de agua potable en Edomex y pide que el gobierno de México realice una declaratoria de emergencia por sequía. El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, asegura que tiene una amplia cartera en materia de deporte para este año, puesto que es un elemento importante para alejar a los jóvenes de las conductas antisociales. Este sujeto secuestró a un hombre, mismo que días después apareció sin vida, tirado en calles de Texcoco. Por este motivo, fue sentenciado a 110 años de prisión. Detienen a mujer acusada de trata de personas ya que, junto con un sujeto, grababan y distribuían pornografía infantil. Identificaron a una menor de edad y varios adolescentes como víctima. Promueven Yemi y ni acciones conjuntas rumbo a las elecciones del 2 de junio. Trabajan coordinadamente en temas de participación ciudadana, organización, capacitación electoral, entre otros. Tras manifestaciones de abogados en diversas sedes del Poder Judicial del Estado de México, su titular, magistrado Ricardo Sodi, aclara que la certificación voluntaria no es obligatoria y no condiciona su ejercicio profesional. Dialogará con abogados en diversos municipios para aclarar dudas. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx.